，哎，小心！共患难一场，总不能看着你一个姑娘掉下去不管，老子豁出去了！哼！今日不愧是黄道吉日，躲过宫里的那些耳目，出来格外顺利。把他们翻过来！砸着了一个人呀！哪儿来的？二皇子，属下参见二皇子。哎、你们好大的胆子，竟敢谋害比翼鸟族二皇子！我怎么这么倒霉？掉进比翼鸟族的窝了。比翼鸟一族曾跟青丘结婚两子，千万不能让他们知道我是青丘的人。看来不让你们吃点苦头，你们是不知道我们比翼鸟族的威严。来人，把他们押入死牢，等候行刑。是是。这姑娘怎么有种似曾相识的感觉？皇兄，你终于醒了，可吓坏我了。没事吧，皇兄？你干嘛？皇兄，你要去哪里？你才刚被人砸晕，药师说过你去好好歇息。杰律，你说本少是被人砸晕？对呀、啊，还是被两个人砸晕的。那本少私自出宫一事，岂不暴露了？这个我倒没听说，不过咱们比翼鸟族历来是未婚男子不得单独出谷，皇兄你为何屡次违反族规？你又不是不知我一心向往谷外的花花世界，早就想出去游历一番了，这不好不容易盼到甲子谷开，这又泡汤。这，这要是被女君知道，这所以，啊，所以我才偷偷溜出去啊。对了，砸晕我那两个人，现在身在何处？女君听说你被他们二人砸晕，就下令将他们打入死牢。哎，你听我把话说完啊！好在你伤势不重，他二人已经被赶去水牢了。既是本少犯的错，自然不能牵连其他人。杰律，你可知砸晕我的是何人？嗯，我只知是一男一女。哎，哎，皇兄，你等等我。出来！嗯，要把老子带到哪儿去啊？水牢。水牢？你们这个鸟族花样还真多、啊。少废话！要不是老子刚掉下来，头还晕着，懒得跟你们计较。就你们几个想拿住老子？哎，我们杂鱼比翼鸟族的皇子，事情可大可小。如果说他醒不过来的话，这事情就大了；如果说他醒过来，旁边还有人说情的话，那这事可就说不定了。快走，快走！哎，女君有令，速将二人请到王宫大殿。看来
还是已经醒了。方才听二皇子说，你们二位是一河之隔的夜宵族的王子和公主。因为仰慕我族宗学风采，才一路游学至此，不小心伤了二皇子。二皇子为何要编造这样的谎言？看来真的是误会一场啊，让你们二位受苦了。二位是远道而来的贵客，那我族应该好好招待。谢女君。谢女君。既然二位仰慕我族宗学，那就赐你们兄妹二人入住宗学的疾风院。一来可以成全你们全权好学之心，二来也方便两族幼小之间相互切磋。二位意下如何？谢女君如此细心周到的安排，我们兄妹二人感激不尽，定在宗学好好学习。嗯。母君，那儿臣这就带他们前往疾风院。去吧。请。你们去门外等候。是。方才在大殿上多谢二皇子大舅，只是有件事情实在是不明白。二位可是疑惑本少为何出手相救？嗯。实不相瞒，本少如此做也是有私心的。有何私心啊？本少私自出谷，若是被母君知道，定不会轻饶我。如此一来，你们二位可以幸免于难，我也可以免去责罚。还请二位替我守住秘密。二皇子放心，只是不知我们何时才能出国，怕是要再等上六十年。六十年，要这么久啊？